আসসালামু আলাইকুম আমুনচন বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সিরাজ মুনিরা শুরুতেই জানিয়ে দিব পায়োনিয়ার ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম রংপুরের তারাগঞ্জে বাস মিনিবাস মুখোমুখি সংঘর্ষে 12 জন নিহত আহত অর্ধশত অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক জয়কে হত্যার সরজন্ত বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে মন্তব্য আওয়ামী লীগের হত্যা অপহরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বিএনপি জানিয়েছেন দলীয় নেতারা রিজার্ভ চুরি নিয়ে ফরাসউদ্দিনের কমিটি তদন্তের এক মাস শেষ অন্তর্বর্তী রিপোর্ট অর্থমন্ত্রীর কাছে জমা শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য আরও সহজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তি নিশ্চিতের নির্দেশ ইয়াবা নাটক করে অর্থ নেয়ার ঘটনায় মিরপুর মডেল থানার এসআই প্রত্যাহার সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবেই নৈতিক স্থলন ঘটছে মন্তব্য সাবেক আইজিপি শুনছিলেন পায়োনিয়ার ইনস্যুরেন্স শিরোনাম ফার্স্ট টাইম চায়ের সাথে সেনাটা এবারে বিস্তারিত সংবাদ রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন বারো জন আহত হয়েছেন অন্তত পঞ্চাশ জন এদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক সকাল এগারোটার দিকে তারাগঞ্জের ইকরচালি বারাতি ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে সড়ক দুর্ঘটনায় এবার রংপুরের তারাগঞ্জে ঝরে গেল তরতাজা বারোটি প্রাণ অসতর্ক আর বেপরোয়া গাড়ি চালানোই এর জন্য দায়ী অভিযোগ প্রত্যক্ষদর্শীদের পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দিনাজপুর থেকে আসা তৃপ্তি পরিবহনের লোকাল বাসের সাথে ঢাকা থেকে যাওয়া সাইমন পরিবহনের সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে আটজন নিহত হন রংপুর মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুইজন এবং তারাগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে গুরুতর দুজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান আরও দুইজন আহতদের তারাগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এদের মধ্যে পনেরো জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে এদের মধ্যে রয়েছেন তৃপ্তি ট্রাভেলসের চালক তৈয়বালি এবং ইকোর আলী মারণ্যফিয়া মাদ্রাসার শিক্ষিকা জিনাতারা এদিকে দুর্ঘটনার পরপরই রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বিকেল তিনটার পর চলাচল স্বাভাবিক হয় নিহতদের অনেকেই কৃষি শ্রমিক তারা কাজের সন্ধানে বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে আহতদের চিকিৎসা চলাকালীন সময় পর্যন্ত রংপুর জেলা প্রশাসন পাশে থাকবে বলে জানান জেলা প্রশাসক প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন যাত্রী আহত হয়েছেন তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে রংপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন গাড়ি এবং এখানকার অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আমরা রংপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিয়ে গেছি জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন দাফনের জন্য বিকেলে উপজেলা জেলা এবং বিভাগীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহত বারো পরিবার এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য তাদের আটচল্লিশ পরিবারকে আড়াই লাখ টাকা সহায়তা দেয়া হয়েছে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নেতা সজীব ওয়াজেদ জয়কে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের কাছে ওবায়দুল কাদের বলেন এ ঘটনার সাথে কারা জড়িত তা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই এফবিআই এর তথ্যের পর সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে সাংবাদিক হিসেবে শফিক রেহমানকে গ্রেফতার করা হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন এখানে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই যে রাজনৈতিক দল এখনও শফিক রেহমানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে তারাও এ ঘটনার দায় এড়াতে পারে না বলে মনে করেন ওবায়দুল কাদের হত্যা অপহরণের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না বিএনপি জানিয়েছেন দলটির নেতারা সাংবাদিক শফিক রেহমানকে রিমান্ডে যা বলানো হচ্ছে তা সঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেন তারা সাংবাদিক শফিক রেহমান শওকত মাহমুদ এবং মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার রিমান্ড নির্যাতন বিরুদ্ধে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আলোচনা সভা হয় সরকারের বিরুদ্ধে বলায় বিরোধী মতের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ অবস্থায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশ দলীয় জোটের পরিধি বাড়ানোর কথা জানান 
বিএনপি महासचिव এদিকে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কারামুক্ত নেতাদের নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারতে যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান শফিক রহমানকে রিমান্ডে নিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের সমালোচনা করেন তিনি সরকার ও পুলিশের পক্ষ থেকে সাংবাদিক শফিক রহমান সম্পর্কে যে সব তথ্য দেয়া হচ্ছে তার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে দাবি করেছেন শফিক রহমানের স্ত্রী তালিয়া রহমান জাতীয় প্রেস ক্লাবে শফিক রহমান মঞ্চ শিরোনামে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এই দাবি করেন তালিয়া রহমান আরো বলেন অন্যায়ভাবে তার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যিনি ভালোবাসা দিবসের প্রচলন করেছেন তাকে হত্যার পরিকল্পনাকারী ভাবা দুঃখজনক বলেও মনে করেন তিনি সাংবাদিক শফিক রহমানের রিমান্ড বাতিল করে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন তার স্ত্রী তালিয়া রহমান আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন যারাই সরকারের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলছে তারা কেউই মামলা মামলা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না কেউই এখন নিরাপদ নয় এক ব্যক্তির শাসনই দেশ চলছে তার ইশারাতেই সবকিছু হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তারা লোক ভালোবাসা দিবস প্রচলন করে সেই লোকের ভাগ্যে এমন হলো যে সে হত্যার হত্যার কথা চিন্তা করছে এটা তো অসম্ভব অলিক এবং এটা একেবারে মিথ্যা হতেই পারে না সরকারি মহল থেকে কিংবা পুলিশ মহল থেকে যেসব কথা বলা হচ্ছে এগুলো আমার অপরিচিত উনষাট বছরে এগুলো আমার অপরিচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির তদন্তে সাবেক গভর্নর ড ফরাস উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন কমিটি তাদের প্রথম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়ে ফরাস উদ্দিন সাংবাদিকদের কাছে জানান অনেক পরিশ্রম করে তার কমিটি বস্তুনিষ্ঠ একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে যার সম্পর্কে সরকার সবাইকে অবহিত করবে বিকেলে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের হাতে তদন্ত প্রতিবেদন তুলে দেন ড ফরাস উদ্দিন আহমেদ গত বিশ মার্চ এই তদন্ত কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল তদন্ত কমিটির প্রথম এক মাসের কার্যক্রমের প্রতিবেদনেই অর্থমন্ত্রীর কাছে তুলে দিলেন ড ফরাস উদ্দিন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় তিন সদস্যের কমিটির প্রধান হলেন ফরাস উদ্দিন কমিটিকে ত্রিশ দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট এবং পঁচাত্তর দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিতে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড মোহাম্মদ কায়কোবাদ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব গোকুল চাঁদ দাস বাংলাদেশ থেকে অবৈধ ভাবে পেমেন্ট ইনস্ট্রাকশন কিভাবে ও কার কাছে গেল অবৈধ পরিশোধ ঠেকানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপের পর্যাপ্ততা এবং বিষয়টি গোপন রাখার যৌক্তিকতার বিষয়ে তদন্ত করছে কমিটি শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য আরও সহজ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এই আহ্বান জানান তিনি নির্দেশ দেন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তি নিশ্চিতের শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের তৃতীয় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নত ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গড়তে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই জানান বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন তার আদর্শ অনুসরণ করেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বৃত্তি মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা সহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার মূল কথাটা হচ্ছে যে শিক্ষার সুযোগটা সকলের জন্য আরও সহজ করে দেওয়া এবং দরিদ্র পরিবার মেধাবী ছাত্রছাত্রী তারা যেন উচ্চ শিক্ষাটা পেতে পারে তারা যেন উপযুক্ত শিক্ষাটা পেতে পারে কারণ আমাদের ছেলে মেয়ে যত বেশি শিক্ষিত হবে আমি মনে করি আমার দেশ তত দ্রুত আমরা উন্নত করতে পারব শেখ হাসিনা জানান সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে যেন শিক্ষা খাতের উন্নয়ন থেমে না যায় এজন্যই করা হয়েছে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়াতে পরামর্শ দেন ফান্ডের পরিমাণ আরও বাড়ানোর বাবা মার মাঝে এই সচেতনতাটা এসে গেছে না তার ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখাতে হবে মানে খাক না খাক ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া করাতে হবে স্কুলে পাঠাতে হবে অন্তত আমরা এই এই চেতনাটা আনতে পেরেছি মানুষের মাঝে এটাই হচ্ছে সব থেকে মানে একটা লক্ষণীয় বিষয় এবং এই চিন্তা চেতনাটাই কিন্তু পথ করে দেবে সরকার মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাতিল হয়ে গেল তাই মুরশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা মুক্ত জাতি ইয়াবা নাটকে ঘুষ কেলেঙ্কারির ঘটনার আট দিন পরে এসে প্রত্যাহার করা হলো মিরপুর মডেল থানার অভিযুক্ত এসআই মোয়াজ্জেমকে তবে এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছেন কথিত সাংবাদিক শামীম মোল্লা এই সুযোগে বিভিন্ন মামলাসহ জীবন নাশেরও হুমকি দেয়া হচ্ছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী আজমলকে দর্শক রিপোর্টটির জন্য আমরা অপেক্ষা করছি কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী রিপোর্টে 
সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে কিছু পুলিশ সদস্যের নৈতিক স্থলন হচ্ছে বলে মনে করেন সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা প্রভাবমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া করা প্রশিক্ষণ এবং কাজের সঠিক তত্ত্বাবধান হলেই নৈতিক এই অবক্ষয়ের মাত্রা কমতে পারে বলে অভিমত তার মানবাধিকার কর্মী নূর খানের মতে বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে কিছু পুলিশ সদস্যের মধ্যে নীতিহীন আচরণ দেখা যাচ্ছে সুশাসন নিশ্চিত করতে পারলে এসব কমে যাবে বলে মনে করেন তিনি পুলিশ জনগণের বন্ধু বিপদে যে কোনো মানুষ প্রথমে ছুটে যায় পুলিশের কাছে তবে পুলিশের কোন কোন সদস্য আবার বিপদ ফেলে মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় মাদক দিয়ে গ্রেফতার করার হুমকি সহ নানা অভিযোগ রয়েছে বাহিনীটির গুটি কয় সদস্যের বিরুদ্ধে চার পিজি আবার একটা কাগজে সুন্দর করে মোড়ানো একদম ইনটেক করা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এটাকে মিট করে ফেলো দুজনকে আলাদাভাবে নিয়ে যায় কালো কাপড় মুখে পিছিয়ে সাবেক আইজিপি নুরুল হুদার মতে এরকম অভিযোগ নতুন নয় আগেও ছিল যে আইনে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে সেই আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবকেই নৈতিক স্খলনের জন্য দায়ী করছেন তিনি সঠিক তত্ত্বাবধানের কিছুটা অভাব আছে মনে হয় একেবারে অব্যবহিত উপরস্থ যারা কর্মকর্তা আছেন যাদের তাদের তত্ত্বাবধানে রাখার কথা তারা হয়তো তাদের ডিউ কাজটা ঠিক মতো করছেন না অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু সদস্যর অসাধু কর্মের জন্য সামাজিক অবক্ষয়কে বড় কারণ মনে করেন মানবাধিকার কর্মী নূর খান সমগ্র সমাজই তো অবক্ষয় আমরা দেখছি এবং সেটারই একটা বহির প্রকাশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই কারণটি হচ্ছে যেহেতু তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা আছে যে পদ্ধতিতে তাদের বিচারের আওতায় আনা দরকার বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই পদ্ধতি সমূহের ভিতরেও কিন্তু এক ধরনের দুর্বলতা ত্রুটি বিচ্যুতি অদক্ষতা বিরাজ করতেছে তাদের মতে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এক্ষেত্রে সরকারকেই ভূমিকা নিতে হবে এইটার থেকে মুক্তি পেতে হলে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে আর সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে নিয়োগ ঠিকমতো করবার পর প্রশিক্ষণটা খুব কড়া প্রশিক্ষণ হতে হবে যখন ডিউটি পোস্টে আসবে তখন সে নিয়মকরণের মধ্যে আসবে তার তাকে তত্ত্বাবধান করতে হবে তার কাজের সেগুলো ঠিক থাকলে এটা একটা সহনীয় মাত্রায় আসবে অল্প কিছু সদস্যের কারণে পুরো বাহিনীটির গায়ে যেন কলঙ্ক না লাগে সেদিকে সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশ্লেষকরা জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা ইয়াবা নাটকে ঘুষ কেলেঙ্কারির ঘটনার আট দিন পরে এসে প্রত্যাহার করা হলো মিরপুর মডেল থানার অভিযুক্ত এসআই মোয়াজ্জেমকে তবে এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছেন কথিত সাংবাদিক শামীম মোল্লা এই সুযোগে বিভিন্ন মামলা সহ জীবন নাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী আজমলকে দর্শক আমরা রিপোর্টটি বিরতির পর এসে দেখব এখন চলে যাচ্ছি গ্রেট ওয়াল সিরামিক সংবাদ বিরতিতে সাথেই থাকুন আর ফিরে এসে যা থাকছে রাজধানীর ইসলামপুরে মসজিদের মুয়াজ্জিন হত্যার কারণ টাকা নিয়ে বিবাদ খুনের স্বীকারোক্তি মসজিদের খাদেম ও দ্বিতীয় মুয়াজ্জিনের নড়াইলের বাসগ্রাম ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বান্দরবানে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সেনাবাহিনী মোতায়নের দাবি স্বাগত আরেকবার বাংলাভিশন সংবাদে ইয়াবা নাটকে ঘুষ কেলেঙ্কারির ঘটনার আট দিন পরে এসে প্রত্যাহার করা হলো মিরপুর মডেল থানার অভিযুক্ত এসআই মোয়াজ্জেমকে তবে এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছেন কথিত সাংবাদিক শামীম মোল্লা এই সুযোগে বিভিন্ন মামলা সহ জীবন নাশেরও হুমকি দেয়া হচ্ছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী আজমলকে মিরপুরের এক বাসায় ইয়াবা রেখে পুলিশ নিজে আবার আটকের ভয় দেখিয়ে ঘুষ আদায়ের এমন ঘটনা গেল আট দিন আগের যা সম্প্রতি 
প্রচারিত হয় বাংলা ভিশনে সেখানে উঠে আসে নিরীহ এক ব্যবসায়ীকে জিম্মি করে কতটা নির্দ্বিধায় ঘুষের টাকা পকেটে ভরলেন মিরপুর মডেল থানার সেই কর্মকর্তা এসআই মজ্জেম হোসেন আগে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতেই চাননি সংশ্লিষ্ট কেউই আর সংবাদ প্রচারের পরপরই টনক নড়ে বড় কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করা হয় পুলিশের ওই এসআই মজ্জেমকে ওকে মিরপুর থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে আমার পুরো তদন্তভার অর্পণ করেছেন আমি তদন্ত কার্য শুরু করেছি অতি অল্পতম স্বল্পতম সময়ের ভিতরেই আমি এটা শেষ করে দিই তবে এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছেন সেই ভুয়া সাংবাদিক শামীম মোল্লা এই সুযোগে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মামলা ও হামলারও হুমকি দিচ্ছেন প্রতিনিয়তই কারণ তারা এটা উল্লেখ করছে বারবার যে বাংলা ভিশনের লোক তোমাদেরকে কেমনে বাসায় সেটা আমরা দেখব এ নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী আজমল হোসেন আমার কাছে তো মনে হচ্ছে আমার লাইফের সংখ্যা বা আমি এই ধরনের কাজের সঙ্গে কখনোই জড়িত ছিলাম না তো আমার তো দুইটা টেনশন আমি একসঙ্গে নিতে পারছি না আর দুইটা টেনশন যখন আমি নিতে পারছি না একসঙ্গে তখন কিন্তু আমি মানসিকভাবে অনেক ভেঙে পড়তেছি বা অনেক অনেক ভেঙে যাচ্ছি সংবাদ প্রচারের পর অভিযুক্ত এসআই ও ভুয়া সাংবাদিক চক্রের বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ পাওয়া যায় অনেকে জানান বহুদিন ধরেই মিরপুর পল্লবী এলাকায় চলছে এই চক্রের দৌরাত্ম সেই মামলা ভাই এখন পর্যন্ত আমি ওই মামলাতে ফেরারই আছি তবে পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন নির্দিষ্ট অভিযোগ না আসায় কারো বিরুদ্ধে এতদিন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি সুজন মাহমুদ বাংলা ভিশন ঢাকা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ ও সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি করবে না বলে দাবি করেছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে সংসদ ভবনের মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে কমিটির সভাপতি তাজুল ইসলাম জানান বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হলে বরং বারো থেকে ১৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে এর ফলে সুন্দরবনের ওপর মানুষের হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে বলে আশা করেন তিনি বিভিন্ন জনের এ নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেও দাবি করেন কমিটির প্রধান তিনি জানান কয়লা পোড়ানো হলে তা থেকে নির্গত সালফার বাতাসের টলারেন্স ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জাহাজে কয়লা পরিবহনে সুন্দরবনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বলেও জানান তাজুল ইসলাম প্রকল্প এলাকা নিয়ে ইউনেস্কো এখনও কোনো উদ্বেগ জানায়নি বলে সাংবাদিকদের অবহিত করেন কমিটির প্রধান রাজধানীর কোতোয়ালি থানার ইসলামপুরে অবস্থিত ঝব্বু খানম জামে মসজিদের চাঞ্চল্যকর মুয়াজ্জিন বেলাল হোসেন হত্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়া চার আসামির মধ্যে তিন জনকে তিন দিনের রিমান্ড নিয়েছে পুলিশ গত চার জুলাই মসজিদের ভেতরেই ছুরিকাঘাতে খুন হন মুয়াজ্জিন বিল্লাল হোসেন পুলিশ জানিয়েছে দান বাক্স এর টাকা মসজিদের নিজ তলায় তেত্রিশটি দোকান ভাড়া ও এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মিলাদ বাবদ উপার্জিত লাভে টাকা খাটাতেন মুয়াজ্জিন বেলাল বেলালের একচ্ছত্র কর্মকাণ্ড সহ্য করতে না পেরে একই মসজিদের হাবিব ও দ্বিতীয় মুয়াজ্জিন মোশারফ তাকে খুন করেছে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নড়াইলের নড়াগাতি থেকে খুনের সাথে জড়িত মূল আসামি হাবিবকে গ্রেফতার করা হয় আটক হওয়া মসজিদের খাদেম জানিয়েছে বেলালকে এর আগে দুইবার খুন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় তারা নড়াইলের বাসগ্রাম ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচ জন আহত হয়েছে এদিকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বান্দরবানে সেনাবাহিনী বা স্পেশাল কোনো বাহিনী মোতায়ন এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে ইউপি নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি না করলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ নড়াইলের বাসগ্রাম ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী রফিকুল ইসলামের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচ জন আহত হয়েছে এদিকে আসন্ন ইউপি নির্বাচন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে সংবাদ সম্মেলনে বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা অভিযোগ করেন জেলার পঁচিশটি ইউনিয়নের মধ্যে বিশটি ইউনিয়নে ভোটার ও প্রার্থীদের হুমকি ধামকি দিচ্ছে জেএসএস বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে এদিকে কুমিল্লার মুরাদনগরে মনোনয়ন দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সরকার পাঁচ কোটি টাকা নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ এক সংবাদ সম্মেলন করে তারা এই অর্থ ফেরত চেয়েছে এ নিয়ে ভুক্তভোগীরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে 
ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের জন্য এবছর মোট 6 জনকে সিআইপি মর্যাদা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর দুপুরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবনে সিআইপি দের মাঝে সিআইপি কার্ড বিতরণ করেন এনবিআর এর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান বন্ডে বিনিয়োগ করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় নতুন সিআইপি দের ধন্যবাদ জানান এনবিআর চেয়ারম্যান সিআইপি দের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বাংলা ভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ এ কে আনোয়ারুজ্জামান তিনি বলেন দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারা আনন্দের আর তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেয় সরকার ও এনবিআর এর প্রতি ধন্যবাদ জানান তিনি এই ধরনের সম্মাননা প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করবে বলে মন্তব্য করেন আনোয়ারুজ্জামান এছাড়া সিআইপি কার্ড পেয়েছেন আসিফ আহমেদ চৌধুরী আরিফ আহমেদ চৌধুরী সাইরা চৌধুরী আফতাব হোসেন ও কাজী গিয়াসউদ্দিন আবারো নিচ্ছি গ্রেট ওয়াল সিরামিক সংবাদ বিরতি সাথেই থাকুন আর ফিরে এসে যা থাকছে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় নিউইয়র্কে হিলারি ও ট্রাম্পের জয় বাফুফে নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল সালাম মোর্শেদি নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে রিপাবলিক ও ডেমোক্রেটিক দল থেকে মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে আরো এগিয়ে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও হিলারি ক্লিনটন আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া এবার নিউইয়র্ক রাজ্যের প্রাইমারি ভোটাভুটিতে জয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্রেট দলের হিলারি ক্লিনটন রিপাবলিকান দলের অন্যান্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে বাষট্টি শতাংশ সমর্থন নিয়ে জয় পেয়েছেন মুসলিম বিরোধী মন্তব্য করা বিতর্কিত ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ক্রুজ ও জন কসিচকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়েছেন ট্রাম্প এদিকে ডেমোক্রেট দলের মধ্যে ষাট শতাংশ সমর্থন নিয়ে জয়ী হয়েছেন রাজ্যের সাবেক সিনেটর ক্লিনটন জয় পেতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভারমন্ট সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের সাথে তার তুমুল লড়াই চলে এই জয়ে নিজ নিজ দল থেকে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন প্রায় নিশ্চিত করলেন ট্রাম্প ও হিলারি এবার দেশের বাইরের আরও কিছু খবর নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট রয়েছে সিরিয়ার বিজয়ী নিয়ন্ত্রিত ইদলিব প্রদেশে বিমান হামলায় নিহত হয়েছে শিশু সহ অন্তত পঞ্চাশ জন তবে সিরিয়ার সরকার না রাশিয়া এই হামলা চালিয়েছে তা নিশ্চিত নয় এর জেরে জেনেভায় শান্তি আলোচনা বর্জন করেছে সিরিয়ার প্রধান বিরোধী জোট এসএনসি ইকুয়েডরে ভয়াবহ ভূমিকম্পের চার দিন পর জীবিত কাউকে উদ্ধারের সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে এখনও নিখোঁজ আড়াইশো থেকে সতেরোশো মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এরই মধ্যে নিহত সংখ্যা বেড়ে পাঁচশো পঁচিশ জনে পৌঁছেছে এদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকটে পড়েছে গৃহহীন হাজারো মানুষ প্রচণ্ড খরায় বিপর্যস্ত ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য খরায় প্রায় দুশো ছাপ্পান্নটি জেলার অন্তত তেত্রিশ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার গেল কয়েকদিনে বেশিরভাগ এলাকার তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে তীব্র দাবদাহে ভারত জুড়ে এখন পর্যন্ত একশোরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পর বৃহস্পতিবার নব্বই বছরে পা দিচ্ছেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তবে জন্মদিনের উদযাপন শুরু হয়ে গেছে একদিন আগে বুধবার থেকেই এদিন উইন্ডসরে সাধারণ মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি এছাড়া রাজপ্রাসাদে তিন প্রজন্ম ছেলে প্রিন্স চার্লস নাতি প্রিন্স উইলিয়াম ও নাতির ছেলে ছোট প্রিন্স জর্জের সাথে ছবি তুলেছেন রানী এলিজাবেথ রিফাত জামান বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক এবার ক্লেমন খেলার সংবাদ
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন আব্দুল সালাম মোরশেদি ফুটবল বাঁচাও কমিটির তিন সিনিয়র সহসভাপতি প্রার্থী মঞ্জুর কাদের লোকমান হোসেন ভুঁইয়ার পর শফিউল আরেফিন টুচুলো প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলে সিনিয়র সহসভাপতি পদে সালাম মোরশেদির আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলো না মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে মোট এগারোটি পদে নাম প্রত্যাহার হয় এর মধ্যে সিনিয়র সহসভাপতি পদের তিনজন ছাড়াও সহসভাপতি পদে লোকমান হোসেন ভুঁইয়ার নাম প্রত্যাহার করে নেন আগের দিনেই জানা গিয়েছিল বিসিবির পরিচালক হওয়ায় বাফুফের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ফুটবল বাঁচাও জোটের মঞ্জুর কাদের ও লোকমান হোসেন ভুঁইয়া তবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে চমক জাগিয়ে এই পদ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুচুল সদস্য পদ থেকেও সরে দাঁড়ান তিনি এছাড়াও আরও সাতজন সদস্য প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করে নেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেসরকারিভাবে সালাম মোর্শেদি সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়া নিজেদের প্যানেলের একটি জয় মনে করছেন কাজী সালাউদ্দিন উপর মহলের কোনো চাপ নেই দাবি করে ঐক্যবদ্ধ रिमार्स This is nothing but a rumor. Our upper level government is not playing. Who vice president bad did they? Who vice president did they? Who did they? Our side, our opponent, the football federation, did they? Who no cow? Who no alap? Kore nai. This is the news. আবাহনীর হয়ে প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ শিরোপা জিততে চান তামিম ইকবাল খান নতুন মৌসুমে ক্লাবের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়ে এই লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন এই মার্কুটে ওপেনার ২২ এপ্রিল লিগ শুরুর প্রথম দিনেই মাঠে নামছে আবাহনী ফতুলা আবাহনীর প্রতিপক্ষ মাশরাফি বিন মুর্তজার কলাবাগান ক্রীড়াচক্র এই মৌসুমে শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে তামিমকে অধিনায়ক এবং খালেদ মাহমুদ সুজনকে কোচের দায়িত্ব দিয়ে শক্তিশালী দল গড়েছে আবাহনী সাকিব আল হাসান তাপস বৈশ্য তাসকিন আহমেদ লিটন দাস সাকলাইন সজীব আবুল হাসান রাজু অনূর্ধ উনিশ দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন শান্ত স্পিনার জুবায়ের হোসেন লিখন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের মতো ক্রিকেটারদের নিয়ে ব্যালেন্স দল গড়ার চেষ্টা করেছে তারা এদের সাথে ভালো মানের দু তিনজন বিদেশি ক্রিকেটার যোগ দিলে দলটি আরও শক্তিশালী হবে বলেছেন দলের কর্মকর্তারা বুধবার ক্রিকেট দলের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে অধিনায়ক হিসেবে তামিমের নাম ঘোষণা করেন বিসিবির পরিচালক ও আবাহনী ক্রিকেট কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস অনুষ্ঠানে বিসিবির পরিচালক আকরাম খান কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন শেখ বশির উদ্দিন মামুন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আবাহনীর মতো বড় টিমে খেললে অবশ্যই একটু বেশি থাকে আমরা সবাই জানি যে আবাহনী যখনই টিম করে চ্যাম্পিয়ন ফাইটের জন্য টিম করে ওই হিসাবে ওরা সবসময় যখন যখন থেকে আমি খেলছি তখন থেকে তাই আমি দেখে আসছি সো আমাদের দায়িত্ব থাকবে প্লেয়ারদের যে আমাদের হানড্রেড পার্সেন্টটা দেওয়া আর আম শিওর যে যদি সব প্লেয়াররা মিলে এক হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়েও যদি আমরা ম্যাচ না দিই তাহলে আম শিওর যে ম্যানেজমেন্ট থেকেও খুশি থাকবে এটা তো কোনো কমপ্লেন থাকবে না বাট দ্য মেইন মোটিভ উইল বি টু গিভ হানড্রেড পার্সেন্ট দর্শক আমরা সংবাদ শেষ করব যাওয়ার আগে পায়নিয়ার ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে যাব রংপুরের তারাগঞ্জে বাস মিনিবাস মুখোমুখি সংঘর্ষে বারো জন নিহত আহত অর্ধশত অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক জয়কে হত্যার ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নিশ্চিন্ন করতে মন্তব্য আওয়ামী লীগের হত্যা অপহরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বিএনপি জানিয়েছেন দলীয় নেতারা রিজার্ভ চুরি নিয়ে ফরাস উদ্দিন কমিটির তদন্তের এক মাস শেষ অন্তর্বর্তী রিপোর্ট অর্থমন্ত্রীর কাছে জমা শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য আরও সহজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তি নিশ্চিতের নির্দেশ ইয়াবা নাটক করে অর্থ নেওয়ার ঘটনায় মিরপুর মডেল থানার এসআই প্রত্যাহার সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবেই নৈতিক স্থলন ঘটছে মন্তব্য সাবেক আইজিপি এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সবশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে আপনার গ্রামীণ ফোন বাঙালিঙ্কো এয়ারটেল থেকে ডায়াল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এই নম্বরে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাই